ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಭೀತಿ ಅವರನ್ನು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಆಗುವ ಶಾಸಕರು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಾಸಕರು ಬೇರೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಾಂತಿವನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಈ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಉಳಿವು ಕೇವಲ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅವರೇನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಅಳ್ಳಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕತ್ವ ಎರಡಕ್ಕೂ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎರಡೂ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಒಂದೇನಂತಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಹುತಾತ್ಮ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾದ ಆದರೂ ವಾಸ್ತವ ಏನು ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರು ಈ ಯಾವ ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೇಮಂತ್ ಬಿಶ್ವಾಸ್ ಶರ್ಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಹೇಮಂತ್ ಬಿಶ್ವಾಸ್ ಶರ್ಮಾ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತವೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳು ಯಾಕೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತ್ಯಜಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಗಾಯತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಗವರ್ನರಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೇರಿದರು ಅವರು ಬಹುಮತವನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಮಯ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪಾತ್ರ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಇಂಥದೊಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಂತರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆವತ್ತೇ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ನೋಡಿ ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರಿ ಆರು ಸಚಿವರನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ದಿನಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡಿನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅಹಿಂದ ನೀತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಅನೇಕ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಅವರ ಬ್ರದರ್ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿ ಅನ್ನೋದು ಗಗನ ಕುಸುಮ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತುಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ನನಗೆ ಸಚಿವ ಪದವಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಆ ಮಾತು ನಿಜವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅವರು ಕೇವಲ ಸಚಿವರಾಗಬೇಕು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪದವಿಯು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗದೆ ಇರೋದೇ ನಿದರ್ಶನ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೇಮಂತ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಶರ್ಮಾ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆದರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸೇವಕ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಬರ್ತ